Hello guys! Welcome back to my channel. Today, ang video natin is a makeup tutorial and this is a Korean brand. And kung gusto niyo malaman kung ano tong makeup brand na ito, please keep on watching. Hindi ko alam pero ang lakas na maka-fresh nitong makeup look na ginawa ko. And by the way, ang makeup brand na gagamitin natin ngayon is from Peri Pera. So, they were so kind enough to send me uh, some of their makeup products. And yun nga, kakatapos lang nung um, collaboration na giveaway namin with Peri Pera and um, Suway. So, I'm very thankful kasi ang daming sumali. Okay, magalala kasi meron pang mga susunod. But, let's go ahead and move on with the tutorial. So this is the finished makeup look and I love what I did. Very ano lang, random lang na makeup look. Wala akong plano kung anong gagawin kong makeup look. Basta gusto ko lang itry lahat ng pinadala nila sa akin. Now, um, gusto ko lang um, explain or um, I want to say something dun sa mga products na ginamit ko today. Let's start off with this um, Peri Pera Airy Ink Cushion. Ang shade ko is number 3. So, ako personally, I love using liquid foundation on a daily basis. Sobrang, sobrang dalang lang talaga akong gumamit ng cushion kapag nagmamadali lang ako. Kasi nga, feeling ko mas, um, yung staying power ng liquid foundation mas maganda kesa sa cushion. So, ngayon, kung gusto niyo malaman kung tatagal ba ito, i-update ko na lang sa aking description box kung tumagal ba itong makeup na ito. But overall, I love the coverage of this cushion. Kakaiba siya dun sa mga cushion na naitry ko. Ang favorite ko na cushion is yung pinadala sa akin yung sisipot, yung BC Dation. Hindi ko lang kung anong brand yun, pero yun yung pangalan niya, BC Dation. So, ang ganda-ganda rin ng coverage niya. Sobrang ganda. Medyo maputi lang siya sa akin. Ito ang shade ko is number 3. So, at least ngayon, alam ko na kung ano yung shade ko sa mga cushion. Kasi alam ko, 1, 2, 3, 4. Yata yung shade sa mga cushion. So, number 3 pala ako. Kasi, ito talagang, di ba, yung match niya sa akin is perfect na perfect. Itong cushion na ito na amazing ako kasi yung finish niya hindi siya kagaya ng regular cushion na sobrang matawag din parang kumikin ng yung mukha mo so sobrang luminous niya. May pagka matte or satiny finish siya which I like kasi ayoko ng masyadong matte. Ayoko din naman yung masyadong luminous talaga na parang nagmamantika na yung mukha mo. I love it pero gumamit pa rin ako ng powder, nagdust lang ako ng konting powder lalo na sa aking under eye area kasi gumamit ako ng concealer. But all in all, I love this. Oh my god, ito na yung bago kong um, favorite na cushion. I think I'm going to try this one more time kapag yun talagang lalabas ako para ma-test out siya. Pero again kung gusto niyo malaman kung um, tumagal ba tong cushion na to ngayong araw na to, <laughs> lalagay ko sa akin description box. 
Now, let's move on sa eyeshadow. And these are the Peri Peras Ink Fitting Shadow. Pinadalhan nila ako ng apat na shade. And unfortunately, yung isa is nabasa Pero, ni-repair na natin siya. Ni-repair talaga. Nilagyan ko na ng alcohol. So, ayan. Naging um, flat na ulit siya. And, all in all, ang ganda nitong mga, ano ba to? Metallic ba to? Basta yung shimmery na metallic shade nila, I have number 11 on my eyelids right now. And then yung nabasag is number 6. So ito, uh, I'm going to swatch it sa aking kamay para makita nyo kasi medyo um, hindi nakikita sa aking eyelids. Ang dumi, ang dumi ng kamay ko. Nag-swatch kasi ako kanina bago ko ginamit pero... Yan. Ito yung ginamit ko sa aking eyelids. And so far, very creamy and buttery siya. Ayan. That's number 11 yung nasa eyelids ko. Ito naman yung nabasag is number 6. So, I will swatch it. Para mas naging creamy siya kasi nabasa ng alcohol kanina. Pero, oh my God, parang mas naging pigmented siya. <laughs> Hindi ko ini-expect. Pero ang ganda nito, coppery, bronze na shade. Tapos yung isang medyo brown, grayish na, grayish? Grayish. Tapos para merong iradescent effect din. Oh my God. Ang ganda nila, diba? Amaze balls. Yun nga, sabi sa akin ni Sisi Pot, sa Korea, hindi, madala ka lang makita ng mga eyeshadow palette, parang yung Morphe natin, ganun. Wala daw masyado na ganun. Puro mga ganitong singles lang. So, I'm so happy na natry ko yung um, eyeshadow nila. Tapos, nagpadala sila ng, actually, meron pa palang isang shimmer. Itong number 18. Yan. And then, isa-swatch lang din natin ito sa aking kamay. Nakikita nyo ba? Ah, ito pink na iradescent. Oh my gosh! Nakikita nyo ba? Yan. Ayun, may diba? Pink, copper, tapos yung isa parang grayish brown. Ang masasabi ko lang nila sa mga eyeshadow na to, yung packaging niya guys hindi siya dumitikit ito nahuhulog oh hindi ko lang po nakikita niyo pero nahuhulog siya dun sa pan oh my god ganun yung nangyari kanina kasi pinipicturean ko to i mean pinofocus ko sa camera ko tapos bilang nahulog so yan nabasag so yun lang medyo siguro mas maganda kung ididipat niyo to isa-isa tapos i-transfer niyo na lang sa ibang ano sa ibang palette or Z palette, ganun. Pero all in all, I love the shimmer shades. Tapos, nagpatala sila ng isang matte. This is number 16. And, you know, sobrang buttery din niya. Nakakatungan ko lang kasi sinwatch gamit yung kamay ko kanina sa brush lang eh. Hindi ko lang kung may kita niyo ah. Ayan. Ito naman is peachy. Yung kanyang shade. Mahilig sa ganitong mga shade yung mga Korean. Hindi ko alam kung napapansin niyo. Pero mahilig sila sa mga ganitong shade. Peachy. Tapos yung um, iradescent na parang pinky, ganun. Ayan. So, yun yung ginamit. Ito yung ginamit ko sa aking transition um, color or yung sa aking crease color. Tapos, all over my lid, ang ginamit ko is number 11. Next, mag-move on tayo sa blush. And this is the Peripera Velvet Cheek Blush. So, akala ko nung una, powder siya. Pero cream pala siya. Nagulat ako. Pero, itong shade niya is may pagka-peachy-peachy. Oh, actually, it's... Oh my God. Ngayon ko na siya sinwatch sa aking kamay and nagulat ako. Wow. So, kapag finil mo siya, cream blush siya. Pero, kapag nilagay mo pala siya or sinwatch mo siya sa balat mo, nagiging powder yung finish niya. Amazeballs. Ngayon wala kita ng ganitong formula, ganitong type ng formula ng blush. Cute. Tapos, ayan yung shade niya. Peachy, peachy. My kind of um, blush. Ganito yung mga bed ko na blush yung peachy lang. So, ayan yung um, itsura niya sa akin. Sata lang yung nilagay ko kasi gusto ko talagang dumitaw yung next na ipapakita ko. Which is itong Pearly Night na Liquid Highlight from Peri Pera. This is number 2. Ang shade pala nitong blush is number 3. So, swatch ko to ulit kasi dito ako na-amaze. Mm, let's try here. Ayan, o, oh, diba? Grabe! <laughs> 
sobrang ganda niya. Hindi ko yun expect na may ganitong magandang liquid highlighter from a Korean brand. So, yun yung ginamit ko sa aking cheeks, sa aking nose. Tapos, naglagay din ako sa aking brow bone and sa aking inner corner. So, yeah, perfect. Diba? Ang lakas maka, ang tawag ito, fresh talaga nitong makeup na to na amaze ako. Now, moving on sa ating mascara. Now, itong mascara na to, nagdadalawis po ako kanina <laughs> kung gagamitin ko ba siya. Kasi as you can see, <laughs> hindi siya yung black na mascara na ginagamit ko for everyday. Yung kulay niya is Black Maple Road. <laughs> diba? Pero this is a volumizing mascara. And as you can see, grabe naman yung nabigay niya na volume sa aking pilik mata. But ito yung mga type ng mascara na hindi ko gagamitin on a daily basis. Kasi diba, sino ba naman nanggagamit ng ganitong mascara sa labas? Pero in fairness, diba, parang na-accentuate niya. Wow, accentuate. Ngayong mata ko, yung aking eye look. Yan. Last but not the least, I have here the Paris Ink Velvet and I have the shade number 6. So, alam nyo na na ever since na-try ko itong Paris Ink Velvet, ito na yung number 1 na Korean lip tint ko. I love this because tumatagal siya talaga sa lips. Kahit ito lang talaga yung gamitin ko within the day, hindi talaga siya uh, nabubara. Siguro nag-fade lang lang konti sa inner part pero nandun pa rin yung tint niya. And very comfortable din to sa lips. Kahit na meron akong dryness ngayon sa aking lips, hindi siya heavy, hindi mabigat sa feeling yung um, lip tint na ito. So, I definitely recommend this. Meron ako ng mga airy, ano ba yun? Cloud velvet yata, tsaka yung airy velvet. Hindi ko alam ko anong tawag, pero I'll show you. I have here the Airy Ink Velvet pala. So, ito hindi ko pa ito natatry. Hindi ko pa rin ito nare-review. Pero, yeah, siguro um, soon. Tanggawa natin ito ng swatches tapos mini-review. So, I guess that's it for my tutorial and review sa mga makeup products na ginamit ko. Kung gusto niyo pang makita ng mga makeup tutorial using a Korean um, product or Korean brand, comment down below kung ano yun. Thank you for watching, guys. And I'll see you on my next video.